Það er uh, fleiri deilumál í þessu samfélagi, en blátt, uh, menn hafa verið að tala um Kristi Siðgeiði. Í þessari viku, uh, þetta helgast af uh, já, gagrinni sem að kirkjan hefur orðið fyrir út af fermingafræðslu, út af heimsóknum presta í leikskóla. Biskup Íslands var með sári fyrir þessu, reis upp og, og sagði að það væri fámennur hópur sem að væri að sækja mig hart að, að kirkjunum. Í þessum hópi er meðal annars Mattías Áskjörsson sem er... Uh, í samtökum sem heita vantrú og vantrú er má kannski segja að sé svona samtök, já, herskárra trúleysingja ekki svo að Jú, jú, þá mér finnist reyndar orðið herskár dálti óheiblett vegna þess að herskáur trúmenn er yfirleitt ofbeldisvullir en við erum nú afskipla friðsamt fólk mm. en það er reyndar ákveðin miðskilingur hjá biskup í þessu máli að vantrú var ekki mikil gerandi í þessu máli Nei. við höfum vissulega gagnrýnt þetta og við sendum ályktanir þegar var að vinna grunnskólulögum en það er orðið langt síðan og svo er það, svo er það starfsminni ráðunitum og fullt rúða kirkjuna og fleiri sem koma aðmálun. Já. En það hefur verið þessi umbræða síðustu daga, svo ef maður aðeins komið það í, það hefur verið á villukötu. Já. Hér kom þessar fréttir og það var vittlust haft eftir talsmanni siðmentar í 24 stundum á 5. dag. Og ég tek fram að ég tala alls ekki fyrir siðment, það var vittlust haft eftir honum. Já. Og skyndilega voru allir fjölmennar farnir að tala um að hér væri hópur sem vildi banna litli jólin, væri á móti jólaskrauti, páskafríi, jólafríi. Já. Og biskup kom mér þess að fram og sagði að siðmennt væri hatrum samtök. Já. Og sök sé þá hann hefði sagt að þeim vantrú, ég hefði alveg geta tekið því og ég hefði leiðið því. En já. siðmennt, ég, ég þekki þetta fólk sem þar í fórsvari, þetta er fólk hefur barist fyrir réttindum samkynnir og útlendinga. Já, þú uh, þessi bara mjög pennir. Þetta er mjög pennt fólk og óvarist fólk sem ég þekki. Jón, Jón, þú síðan rýst til varnar á vefnum, til varnar því sem þú kallar Kristi. Og, og Kristi, alþingi. Og alþingi, Kristi Já. Já. Hva, uh, Kristi Sýðgeði sem að við í raun höfum verið að tíleik okkur sem þjóð. Og þetta náttúrulega kemur ekki að þetta dettur ekki að þetta endilega af himnum ofan, en þetta er, þetta er spurningin um kenningakrist, um umburðalindi, um fyrirgefningu, mangild og kærleika. Og það er jú, þau, þau sjónan við og þau skoðanir sem að hefur verið að, að við höfum verið að reyna tilengk okkur í sífelt ríkara mæli og sem að kirkjan er umverulega talsmaður fyrir. Og ég segi núna þegar að verið búið að leggja fram frumar, það sem er verið að taka þetta út úr lögum mm. að það eigi að meða kennslu við það að það sé með eitt eitna af þeim þáttum sem ég hérna kristlið sýkjaði mm. þá spyr ég, á hverju er verið að amast við því að hafa þetta í skólum landsins er einhvers staðar verið að amast við því að þjónar þjóðkirkjunar komi fram þar sem með yndin ríkir, sorgin ríkir í sjúkrahúsum, í fangelsum og nei, þar eru þjónar kirkjunar taldi nöðsynlegar og þeir eru nöðsynlegar og við vitum það og eins og komið hefur fram meðal annars hjá biskupi að það eru um 90% batna sem skýrast og fermast að þá er það alveg ljóst að þetta er svo mikil yfirnafandi meiri hluti mm. ég er ekki að segja það að lítil minni hluti eigi ekki að hafa rétt Nei. en samt sem áður þetta er samóvið trú, hérna, trú, hérna, þetta er samóvið menning okkar og sögu mm. og við eigum ekki að gefa einhvern afslátt vegna þess á sama tíma og við um að sjálfsögða leifa öllum öðrum mm. að rækta sína trú og það er ekki og ég, ég veg að tegla því líka oh. það er ekki búta trúamenn eða, eða fulltrúar Íslands sem er að gera þessa kröfu. Það eru trúleysingjarnir og þannig er það í öllum löndum. Það eru trúleysingjarnir sem sækja og gera kröfu til þess að við látum af trúfræðslu. Mm. Að við reynum að koma í veg fyrir að fólk geti eignast lifandi trú. Hér er, þetta er hluta af þessari umræði sem er búin að vera villukvöld. Síðmennt og vantrú og allir trúleysingjar sem ég þekki oh. vilja auka trúfræðslu eitthvað er. Ég er alls ekki á móti trúfærslu og ég vil að börnum sé kennt um kristni, sérstaklega kristni, vegna þess vegna sögu þjóðara menningar. Já. Það sem hefur verið talað um myndafarið er trúbóð og það má alveg endurskoða kennslefni kristni þegar ég hef skoðað þessar bækur og ég er að lesa þetta fyrir börnin mín Aha. og þessar bækur eru á mörkum þess að vera trúbóð, það sömbíðum er trúbóð Já. og varandi sko, segjaði, í lögunum, í þessu hérna lagafrýmar sem nú líkur frami fyrir, Já. stendur að starfsætti grunnskóla skulu mótast að jafnrétti, líðræðislegu samstarfi, mm -hmm. ábyrð, umhyggju, sáttvísu, sáttvísi og virðingu fyrir manngildi. Áður stóð bara kristin og þykjaði. Ég verð að segja fyrir mitt leiti, þetta, það, þetta kristin, þetta kristin, kristin menn hljóta að geta tekið undir þetta. Þetta Nei. hlýtur að, þeir geta, þeir geta, geta sagt þetta sé kristilegt Nei. og ég get tekið undir þetta vegna þess að þetta eru mínar hugsjóna líka. En, en af hverju þurfum við að hafa kristin þykjaði þannig nýjum? Er, er, er nokkuð vandamál með að hafa það? Já, ég veit ekki, hvað er kristin þykjaði? Já, við að annars það sem verið var að rækja og ég, það sem ég gerði, það er umbörðulundi, það er kærleikur, það er virðing fyrir mannin og það er virðing fyrir einstaklingu ofan af, já, sérstökum hérna, ákveðnu kennusetningum og miðalda kirkjunar 
og menn fór að geta nálgast kristindóminn eftir sínu leiðum og þeim grundvilli sem hann byggir á, að þá voru það þær þjóðir sem tóku fórustuna einmitt í sambandi við það að auka marrittindi og treysta á mangildi. Og það er það sem ég er að leggja höfuð á að slá. Við eigum ekki vegna þess að það er sótt núna að þeim gildum meðal annars af ymsum öðrum aðilum. Við eigum ekki að gefa afslátt á þessu. Af þessum kristnu gildum, segir þú? Hvað er að þessum kristnu gildum? Það er ekkert að sjálfu sér að þessum kristnu gildum. Því hefur nú gaggrýnd kristnina frá ómsum leiðum, ymsum leiðum í mantrú og ef maður les vefin ykkar þá eru það að draga upp alveg rosalega mikil sinda rekistur kirkjunnar og kristninnar. Já, er það ekki hluti af sögu kristninnar? Þ með upplýsingunni hófst með baráttu fyrir trúfelsi og tjáningafrelsi. Það sem við erum hér að tala um, ég vil sjá skólan okkar þannig að öll börn, hvort sem séu kristin, trúlaus, búta, trúar eða múslömsk, séu saman. Ég vil ekki að það kennslan sé þannig að það fyrir að taka hluta út og aðra hluta út. Ef allir eru saman, þá er það best til fallið að koma í veg fyrir að við lendum í vandræm að hópa sér sundur. En hvað eiga bönnin, búta bönnin eða Íslands bönnin að gera á litlu jólunum eða... Sem betur fyrir. Aha. Sem betur fyrir. Jólin eru náttúrulega kristin hátíð. Já, en sem betur fyrir eru jólin á Íslandi að stærstum hluta hundheiðin. Ég meina, vissir þetta kristin hátíð? Ég ætla ekki að gera lítið úr því. Þau eru nú ekki hundheiðið. Já, ég meina En ég slepp alveg við kristilega hlutaðar og ég geta hann. En hvað er, ef þið svolítið með seitin prestur benti mér á, hann hafði gert einhverja könnun á þessu, það verður þrjú börn af þrjú hundruð sem að var óskað eftir því á okkurnu svæði að tækja ekki þátt í athöfnum eða í samkomum presta í leikskóla. Nú er ég ekki bara... Þrjú börn af þrjú hundruð. Já, nú er ég ekki bara... Er þá ekki minni hluti farin að koma minni hluti? Jú, en leið mér að tala þess um það. Nú er ég ekki bara formaði vandrúar. Ég er líka fóreldri leikskólabarna, þar til á fyrir þessu ári og nú fóreldri grunnskólabarna. Þegar prestur, þegar börnum mín byrjuðu í leikskóla, þá bað ég ekki um að þau verið tekin á kirkjum sem voru neins líkt. Ég þótti að saklast og ég fór með þeim bara. Svo árið 2002 kom prestur í leikskóla mánaðlega og stundaði það sem hann kallar kristnibúð. Ég hafði, mér hafði þann valkost að taka þau úr því starfi og ég þakka ekki leikskólastjórann kjærlega fyrir það. En þegar að starfi hófst og þegar börnið mín komi heim af leikskólanum og sögðu mér frá deginu þar sem að dætur mína tvær voru teknar til hlýðar í starfinu á samt einum dreng af elendu bergi brottum á meðan hinni krakkarnir voru í sal með prestinum þá fekk ekki bara að stingi í hjarta, það er ekki að bjóða fóreldrum upp á valkostin taktu börnin til hlýðar Ég meina, þetta er bara á vissinu einelti, þannig að það sem ég gerði reyndar ekki strax, ef ég hefði þá farið að láta börnin mín í starfpressins Og ég, eins og þú segir, herska úr trúlýsingi. Ég er ekki hóver, en ég gugnaði á þessu vegna þess að valkosturinn er enginn. Það sem ég segi, þeir fóreldra sem vilja að fá þess að fræðstur á prestinum, ég hefur náttúrulega bara að fara í sunnundarskóla. Hann stendur þeim opinn og ég kvet fóreldra sem vilja þess að fræðstur til að fara með börnin sínum sunnundarskóla. Ég kvet fóreldra sem vilja að börnin sínum umgangspræðstur til að fara í kjöldinu. Að þá er þetta nú minni hátta vandamál vegna þess að við erum svo yfirgnæfandi, sko algjörum yfirgnæfandi meiri hluta kristin þjóð. Og þannig að ég sé ekki að við eigum að fara að breyta reglum, hafa afbreyðlega reglum vegna þess að örfáar undantekningar. Og það sem hefur verið og það sem hefur gengið, það hefur gengið vel. Það er engir sérstakir ágallar eða ákvöld nema frá sko mjög, mjög fáum einstaklingum. Og ég ætla bara að spyrja. Í bandaríkjunum hafa menn viðmiðun til lengri tíma þar sem að ólíkir hópar, þjóðir, hérna trúarhópar, hafa komið sér saman um ákveðna hluti og meðal annars þar sem að ákveðin trúfræðslir í skólum þá það sé fólk að vöðru trúabröð. Við skulum til þess taka það sem er þess vegna nokkuð fjölmennur hópur gýðinga sem að alveg sætta sig við það að þannig sé það. Og ég spyr, við sem kristin þjóð sem að köllum til þjóna þjóðkirjunum, nú skulum við gera okkur grein fyrir einum að prestarnir er ekki bara þjónust á þá sem eru á hverjum degi eða á hverjum sunnudegi í kirkjum. Þeir eru kallaðir til á öllum mögulegum og ómögulegum tíma sólarhinsins til þess að þjónust að þar sem sorgin knýr dýra og þar sem vandamálin eru og þeir gegna mjög mikilvægu starfi. Og ég spyr, fyrst þeir mega gera það um allt þjóðfélagið í fangilsónum, sjúkrastofnunum, af hverju ekki þá líka í skólunum? Af hverju eiga þeir ekki meira? Af hverju ekki má ekki boða þeir kristna orð Þá, eins og þú talar um á það, við tökum ekki, grípum ekki fram í fyrir fóreldrum. 
Og þegar við kemur að lífsgóðinu barna, þá tel ég og fleiri telja að það sé fóreldrana að ráða því hvað lífsgóðinu börn er að þess. Já, en ekki, ekki, já, bítur ólegur, ekki ef það er stundað trúbóð í skólum og leiskunum. Það er engin, og ég ítreka, engin að mótmanna því að trúa bragða fræðsla sér í skólum með áhersla á kristni. Það er annað sem ég talaði, hérna er þessi kristna þjóð. Hvað þýðir það? Ég, sko, saga þjóðarinn er kristin, upphaflega heiðin. Og menning. Og menning. Ég skal ekki að mótmanna því. En kristin þjóð hlýtur að þýða líka að Íslendingar séu kristnir. Og hvað segja gögnum okkur? Ef ég má vitna þessina í rannsókn sem gallop gerði fyrir biskupstofu og guðfræðildt, ekki fyrir vantrúða trúlýsingi, var 2004. Þá sögðust 69% Íslendinga trúa einhverju. 52% sögðust þeirra kristin. Þetta er rétt rúmi meirhluti. Núna er fjórðungu barna ekki skýrður í þjóðkirkjunni. Þegar að... Já, bítur ólöf, bítur. 90% já, bítur ólöf. Nei, nei, þetta er bara... Þetta er þessi tölur að breytast. Biskup talaði ferming. Sjum þeirra sem fermast að skýrð og ferming eru 90% barna. En ég held áfram að vitna í... Og þó það sé ekki þjóðkirkjan, þá eru fleiri kirkjan þeir sem betur fer. Af Doktor Pétur Pétursson, guðfræðingur og prófessari háskólum, hann sagði þegar við spáum því hvort að fólk sér kristið, þá er líkil atriði hvernig hann lítur á Jésu. Það er bara líkil atriði. Krostöðin? Já. Jésu Kristur er sonu Guðs og frelsari manna. 43% Íslendinga eru samanlega þessu. Ég er ekki að segja að Íslendinga séu allir trúlausir. Það er um svona 20-25%. Þetta er ekki fámennur hópur. Við erum að tala um sko 60.000 manns, auðvitað er fámannar hópi sem hefur frammi, endir það þannig að þegar maður fyrir að tjá sem þessi mál, þá færir maður árásir eins og frá biskum, eins og frá mentamálar af þeirra. Það sem tala um hatrum samtök, þegar fóreldra mótmæli í skólum, þá komum dæmi þess að þeir séu sakuð um frekju og yfirgang. Ég skil vel að fólk vilja ekki... En þið hafi nú náttúrulega vandur og þið bóðið þeir í heim þar sem er trúlausan heim, sem er miklu... Nei, alls Ég virði rétt allra til að trúa því sem þið vilja trúa. Ég virði rétt fólks til að ana börn sín upp í þeirri trú sem það vill. Já, sem sama segi ég, ég virði rétt þín til þess að vera trúlaus. En er merkilegt að þið að unga, 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 unga vara þingmaður sem bara upp þarna fyrirspurna á þingjum Kristi sinn geði í grunnskólugun. Hún fór að nefna sko hvort að mætti ekki alveg tala um Íslam eða hinduisma. Og þá fer maður að spyrja, er Kristi sinn geri betri en Íslam eða Ég lít þannig á að meðan við það hvernig þróunin hefur verið í Íslam að þá sé ekki spurning um það. Svo geta menn aftur horfið til sögunur og skoða hvernig verður þetta orðið 1400 til dæmis í bóðurinn í Íslamistum og Spáni. Og þá geta menn hérna sagt að það var þá öðruvís á þeim tíma. En í dag þá hefur kristin trú, kristin bóðun og kristin sigkjaði tvímæla löst algjörann forgang og hérna hefur staðið sér miklu betur það er þjóðir sem hafa tilengkað sér þau sjónamið standa fremstar í veröldinni Ég verður komið, það var hann þetta kristilega sýkinn Hér á landi er fullt af kristni fólki og við tökum bara dæmi Gunnar í krossinum og til dæmis Karl Sigurbjörsson Nei, kannski, það er vond dæmi, við tökum Gunnar í krossinum og síra Hjörtmann Það er Karl Sigurbjörsson og vond dæmi Og það hýtti sem betri samburð Gunnar í krossinum og Hjörtmann Þeir hafa gjöra ólíkar skoðanir af flestu málum, síðfriðlegum málum. Það er eins og Jesus sagði, húsið hlöður mínns rúmast margar. Já, þess vegna skulum við bara koma okkur saman um það að tala um umbrólindi, jafnbrétti og virðingu. Ég held að það sé bara miklu betra. Við verðum sammála það. Frábært. Ég þakk ykkur fyrir komuna, Jóhann Magnússon og Mattías Áskisson. Takk